హలో అండి వెల్కమ్ టు సాకర్ సెవెన్ ఈరోజు మనం సామలతోటి ఒక హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ సామల పప్పు పొంగలి ఎలా చేస్తారో చూద్దాం ఇవి సామలు దీనిని లిటిల్ మిల్లెట్స్ అని కూడా అంటారు సిరిధాన్యాలు అన్నింటిలో సామలు సైజులో చిన్నవిగా ఉంటాయి సామలను ఆహారంగా తీసుకోవటం వల్ల అనేక ఉపయోగాలు ఉన్నాయి సామలలో అధిక పీచు పదార్థం ఉండటం వలన మలబద్ధకం తగ్గిస్తుంది మైగ్రేన్ సమస్యకు ఈ ఆహారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది గుండె సమస్యలకు ఊబకాయం కీళ్ల నొప్పులకు చక్కటి పరిష్కారం ఆడవారిలో పీసీఓడి తగ్గించుకోవటానికి మగవారిలో వీర్యకణాల సంఖ్య పెరగటానికి దోహదం చేస్తుంది ఇక ఈ సామలను ఉపయోగించి ఒక మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ సామల పప్పు పొంగలి ఎలా చేస్తారో చూద్దాం దీనికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సామలు ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒక కప్పు మిరియాలు ఒక స్పూను ఒక చిన్న అల్లం ముక్క మినపగుండ్లు ఒక స్పూను పచ్చిశనగపప్పు వన్ స్పూన్ ఆవాలు వన్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ స్పూన్ ఒక ఎండుమిరపకాయ కరివేపాకు నెయ్యి ఇంకా ఇంగువ జీడిపప్పు సాల్ట్ నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ చూద్దాము నేను వన్ గ్లాస్ సామాలు తీసుకున్నాను కదా అది ఒక చిన్న బౌల్లో వేసుకున్నాను దాంట్లో మంచినీళ్ళు పోసుకొని దాన్ని రెండు మూడు సార్లు బాగా కడుక్కోవాలి సామలలో డస్ట్ ఇసుక ఎక్కువగా ఉంటుంది మిల్లెట్స్ అన్నింటిలో కూడా అలాగే ఉంటుందండి అందుకని బాగా రెండు మూడు సార్లు వాష్ చేసుకోవాలి నేను మంచినీళ్ళు పోసుకొని వాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో నేను మంచినీళ్ళు పోసి నానపెట్టేసుకుంటున్నాను నేను ఒక గ్లాసు సామాలు తీసుకున్నాను కాబట్టి దానికి మూడు గ్లాసులు వాటర్ యాడ్ చేసి నానపెట్టేస్తున్నాను నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అందుకని నేను నైటే నానపెట్టాను అలా కాకపోతే మినిమం ఎనిమిది గంటలు నానేలాగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను ఒక గ్లాస్ పెసరపప్పు తీసుకున్నాను కుక్కర్లో పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నానని నేను డైరెక్ట్గా కుక్కర్లోనే వేసేసుకున్నాను దాన్ని వాటర్ పోసుకొని బాగా వాష్ చేసుకోండి బాగా నీట్గా శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత నేను రాత్రి నానబెట్టి ఉంచాను కదా ఆ సామలతోటి వాటర్ని అది మొత్తం నేను ఇందులోకి మంచినీళ్ళతో సహా వేసేస్తున్నాను మంచినీళ్ళు పోసే నానబెట్టాను కాబట్టి మొత్తం ఆ వాటర్ కూడా ఇందులో పోసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సామలకి మూడు గ్లాసులు వాటర్ రాత్రి నేను యాడ్ చేసి ఉంచాను కదా పెసరపప్పుకి ఇంకా నేను వాటర్ యాడ్ చేయలేదు సో అందుకని పెసరపప్పు కోసం కూడా ఒక మూడు గ్లాసులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి దీన్ని పక్కన పెట్టేసి ఉంచండి నెక్స్ట్ మనం మిరియాలు అల్లం ఉన్నాయి కదా వాటిని నీట్గా దంచేసుకోవాలి సో అందుకని నేను ఒక చిన్నది తీసుకొని దంచుకోవడం కోసం మిరియాలు అందులో వేశాను నెక్స్ట్ అల్లాన్ని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేస్తున్నాను చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుంటే మనకి త్వరగా అయిపోతుంది అందుకని నేను దీన్ని నీట్గా దంచుకుంటున్నాను మొత్తం ఒక పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది పేస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని నేను కుక్కర్లో సామలు పెసరపప్పుతో పాటు ఇది కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇందులో సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుందామండి సాల్ట్ వేసేసుకొని ఒకసారి మొత్తం బాగా కలిపి చూసుకోవాలి వన్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేశాను ఎందుకు కలపాలి అంటే మనం కుక్కర్ పెట్టినప్పుడు విజిల్ వచ్చేటప్పుడు మొత్తం వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అలాంటప్పుడు ఈ మిరియాల కాట్ అంతా పోతే మనకు అంత టేస్ట్గా అనిపించదు సో అందుకని ఒకసారి బాగా పైనుంచి కింద మొత్తం కలిపేసుకొని విజిల్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ పైన కుక్కర్ పెట్టేసేయండి నెక్స్ట్ ఫ్లేమ్ మనం కొంచెం తగ్గించుకొని మీడియంలో పెట్టుకుందాము ఎందుకంటే విజిల్ వచ్చినప్పుడు మనకి వాటర్ అంతా బయటకు పోతే ఆ టేస్ట్ అంతా పోతుంది పైగా ఆడు గంట పోతుంది వాటర్ తగ్గిపోతాయి సో అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉంచుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని మనం స్ట్రీమ్ పోయేదాకా కొంచెం పక్కన ఉంచుతాము నెక్స్ట్ పోపు పెట్టేసుకుందాము ఒక చిన్న బాండి పెట్టుకొని అందులో నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను నేతి పోపు అయితే చాలా రుచిగా ఉంటుంది పప్పు పొంగలి నెక్స్ట్ ఇందులో పోపు దినుసులు అన్నీ వేస్తున్నాను ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో మనం జీడిపప్పు యాడ్ చేసుకుందాము మొత్తం పోపు అంతా బాగా వేగిన తర్వాత అందులో ఇంగువ యాడ్ చేసుకుందాం ఒకసారి ఇంగువ వేసి మొత్తం బట్టేలాగా ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోండి నెక్స్ట్ ఫైనల్గా కరివేపాకు వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఈ లోపు కుక్కర్ ఆవిరంతా పోయి ఉంటుంది కదా అప్పుడు కుక్కర్ మూత తీసేసుకొని వాటర్ అంతా అలా పైన తేలినట్లు వస్తుంది సో అందుకని మొత్తం ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో మన నేను పోపు వేసేస్తున్నాను పోపు కూడా వేసేసుకొని మొత్తం నీట్గా కలుపుకోవాలి మీకు ఇంకా కావాలి అనుకుంటే నెయ్యి యాడ్ చేసుకోండి నెయ్యి యాడ్ చేస్తే పప్పొంగలి ఇంకా రుచిగా ఉంటుంది సామాలు తినటానికి ఇష్టపడని వారు కూడా ఈ విధంగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు అంతేనండి ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ సామాల పప్పు పొంగలి తయారైపోయింది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్